বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে উন্মাদ বলে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় দিদিমণির ভোট দু কোটি নিচে নামবে আমরা তিন কোটি হব আগামী ইলেকশনে আমাদের দুশো সিট দিদিমণির পঞ্চাশটাও হবে না তখন দিদিমণিকে চোদ্দ তলায় কষ্ট করে উঠতে হবে না কালীঘাটে গিয়ে চন্ডী পাঠ করবেন আমরা টিভিতে লাইভ দেখব এই চালাকি রাজনীতি বন্ধ করতাম আচ্ছা কি আচার কেউ যদি উন্মাদ হয়ে যায় প্রতিদিন কি উন্মাদের কথা বলা যায় কখনো বলছে পুতে দেব কখনো বলছে মেরে দেব তাতেও দেখছি জনগণ উত্তেজিত হচ্ছে না জনগণ পরিচিত হচ্ছে না কিছুই হচ্ছে না তো এখন বলছেন না মোদী মোদীর কোমর দেখাচ্ছেন এতদিন তো মোদী নিজে বলতো ছাপ্পন্ন ইঞ্চি বুক এখন উনি কোমরে নামলেন কেন এটাই তো আমার কাছে এখন প্রশ্ন সুতরাং এই কথাগুলো না বলাই ভালো আর পুলিশ যদি অন্যায় করে নিশ্চয় পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার যতটুকু করণ তিনি তা করবেন কিন্তু তিনি যা করে যাচ্ছেন তা কোন আইনে কোন সংবিধানে প্রতিদিন একটি সংসদের নির্বাচিত সদস্য এবং একটি রাজনৈতিক দলের তিনি সভাপতি হয়েছেন এইভাবে যদি দিনের পর দিন তিনি তার জীবকে নিয়ন্ত্রণ না করেন আর অস্ত্র আর লাঠি দেখিয়ে যান তাহলে মানুষই তা বিচার করবে ওরা একাই হিন্দু আর বোধ হয় কেউ নই নতুন করে হিন্দুত্ব আনার জিনিস যারা তুলছে তারা হিন্দুত্ব হিন্দু মানুষদের হিন্দু সমাজকেই অপমান করছেন আমরা সমাজকে একত্রিত করে রাখতে চাই যে যার ধর্ম নিজে পালন করুন যে যার মতন করে থাকুন কিন্তু আমরা সবাই একসঙ্গে আছি এক সমাজে আছি একে অপরের বিপদে বিপন্নতায় পাশে আছি এই মূল মন্ত্র থেকে আমরা সরছি না যত চাপ আসুক না কেন কোমরের বুকের হাতের হাতের বুলির বাবুরা যেন এটা ঠিক থাকেন তবে আমার মনে হয় দ্বিতীয়বার উনি এই সভাপতি হওয়ার পর ওনাকে বোধহয় বলা হয়েছে যে তোমার কিছু করতে হবে না তুমি গদা আর অস্ত্র নিয়ে সব জায়গায় ঘোরো আর কার্য যেহেতু আমাদের নেই জনসমর্থন যেহেতু আমাদের নেই তখন তুমি শুধুমাত্র গুলি সমর্থন করে যাও এদিন পার্থবাবু বলেন একজন মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কুকথা বলছেন আর সেই উন্মাদের কথার উত্তর আমার দিতে ভালো লাগে না বলে কলকাতার বেহালার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান আবু সুপ্রিয় বলেছেন কাশ্মীর শান্ত এবং কাশ্মীর তিনশো সত্তরের পক্ষে কি বলবেন আমি আবার বলছি আগে ইন্টারনেটটা চালু করল তারপর যান এটা পঁচাশি বছরের প্রবীণ নেতাকে তারা এখনো আটকে রেখেছেন সব বিরোধী নেতাদের নেতা নেত্রীদের আটকে রেখেছেন আর নিজেদের ছত্রিশ জন মন্ত্রী যাবে মুখ যাবে বাবুল সুপ্রিয় গিয়ে গান গাইতে পারে ওই গানের শ্রোতা হবে কি এত বরফ না এখানেই ঠান্ডা হয়ে গেছে তারা আবার ওখানে গিয়ে চাঙা হবে কি করে আমি জানি নতুন করে ওনার থেকে ধারা পাচ্ছ শিখবো আর কি ওনাদের যারা বিরোধী তারা সবকিছু বিরোধী হয়ে যাবে ওনারা বুঝতে পারছেন না ভারতবর্ষের লোকরা এখন আস্তে আস্তে ওনাদেরই বিরুদ্ধে পনেরো লক্ষ টাকাও আসেনি উল্টে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে টাকার দাম কমছে অর্থনীতির বেয়াল অবস্থা বেকারিত্বের সংখ্যা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যা পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সর্বনিম্ন মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে কৃষকরা মারা যাচ্ছে কৃষকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা হচ্ছে না তারপরেও যদি ওনারা বলেন আমরা এগোচ্ছি তো এগোতে পারেন তিনি আরো বলেন বাংলায় দাঁড়িয়ে যত বেশি এমন কথা বলবেন তৃণমূলের ততই লাভ হবে উনি যত এ কথা গুলো বলবেন বা ওনারা উনি সাহিত যা সমস্ত কথাবার্তা বলেন যত বলবেন ততই আমাদের দলের পক্ষে মঙ্গল আমাদের রাজ্যের পক্ষে মঙ্গল ওদের চরিত্র ওদের মুখ চিনতে পারবে মানুষ কলকাতা থেকে রিয়া ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা